नमस्कार अपनारा देखें यूट्यूब चैनल गौतम धारा हमारे यूट्यूब चैने सकल के स्वागत जाना क्लस इलेवेनर जो एकादश नीचे समस्त भिडियोगो छड़ा हे तर मध्य विभिन्न प्रैक्टिकल रही है तो हमें काटोग्राम्सर ओपर विभिन्न भिडियो छाड़ छेड़े तो आगे भिडियोते हमार सीम्पल वार्क डायग्राम क्यों अंकन करते हैं तरह पद्धति क्योंकुलेशन देखिए तो यह जानब जो है जौगिक स्तम्भचित्र कम्पाउंड बार्ग्राफ क्यों आँकते हैं और हमारे भिडियो जो भारत लेगे थे अवश्य लाइक शेयर और कमेंट चाय तरह संगे सबसक्राइब करते भूलें ना हमें चाहिए सकल छात्र छात्री मध्य भिडियोगो छड़िए जा जाते तेरे क्या प्रैक्टिकल करते अर्थात इलेवेन उठे तेज़ प्रैक्टिकल करते असुविधा ना तो भिडियो नहीं एवं आसि हमारे जौगिक स्तम्भचित्र अर्थात कम्पाउंड बार्ग्राफ बा सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोला है जौगिक स्तम्भचित्र मान कि ना जो एक उपादान थको ये आगे जो सीम्पल बार्ग्राफर अनुजाई ए रखम ए रखम इंकेल सर्वस्तम्भ एक स्तम्भ इंकेल एक राशि एक मैं सार उत्पादन जमन देा एक तेतर पर एक स्तम्भ देखिए एखे कि है एक ही जतियों एक ही जतियों तथ्य क्यों एकाधिक तथ्य एक ही जतियों तथ्य एकाधिक तथ्य जो हे कि देखो एक उपादान मोट परिमाण के विभिन्न अंशे विभक्त कर जो देखाना है तेल एक ही जतियों उपादानगुलो के एक ही जतियों उपादान ऊपर भित्ति विभिन्न विषयगुलो के जो एक एक स्तम्भर माध्यम देखाना है मैं बेपार देखा और छविटा देखले परिष्कार क्लियर है जिनटा देखा एक जेखने जेम देखा जा ही धरण मान जनसंख्या जनसंख्या एखे आज ग्रामीण और पौर तेल ग्रामीण और पौर एखान देखा एदिकट ग्रामीण देखा एदिकट ग्रामीण और ओपर दिक्ट पौर देखा तेल जन दोटो जनसंख्या एक ही प्रकृतर क्योंकि दोटो भिन्न ग्रामीण और पौर तेल कि एक ही प्रकृतर एक ही प्रकृतर हे तथ्य ओपर भित्ति क्योंकि विभिन्न एक ही प्रकृतर विभिन्न धरण तथ्य के जो एक एक स्तम्भर मध्यमे एक स्तम्भर मध्य विभक्त कर देखाना है एक एक स्तम्भ अंकन कर एक उपादान पर एक स्तम्भ उपादान निर्णय कर तर मध्य वो भिन्न उपादानगुलो के आलदा आलदा देखाना है विभक्त कर अर्थात मोटर ऊपर एक स्तम्भ अंकन कर मध्य जो विभिन्न उपादानगुलो के भाग कर विभक्त कर देखान थके ताके जौग स्तम्भचित्र आर बी जौग स्तम्भचित्र के बोले जख एक ही प्रकृतर विभिन्न धरण मानगुलो के स्तम्भे विभक्त कर देखान था भाग कर देखाना है एक स्तम्भर मध्य भाग कर देखाना है जमन एखे मालदा उत्तर दिनपुर प्रभृतर जनसंख्या देखा क्यों आलदा ग्रामीण पौर दोटो आलदा आलदा कलर दिए देखा विभक्त कर देखा एक जौग स्तम्भचित्र अच्छा तेल चले जाए एकदम आसल क्या चले जाए बस समय नष्ट करबना जीत तो आगे भिडियो तो हमारे स्तम्भचित्र छाड़ा आए तो एकदम चले जाब अंक 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 चले जाब अंक देखो हमारे ये एक अंक रही है भलोक देखो एखे ये तथ्य पर छवि करब तो यह आ तो मैं भलोक डाटा देखो डाटा जो रही है ये डाटाटर ओपर हमें क्या करब तो यह जनसंख्या जेलार नामगुलो दिया आज एक दुई तीन चार पाँच छटा जेलार नाम दिया मालदा उत्तर दिनपुर दक्षिण दिनपुर दार्जिलिंग कोचबिहार जलपाइगुड़ी और जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या दिया पौर जनसंख्या दिया आज है युटो डाटा दिया मोटा धरो दे मोटा धरो नहीं फाका मोट को देा थकते एक क्षेत्र में देने क्षेत्र में देना ना थकते परे तो तक क्यों करते हैं तेल एखान समस्या रही है एखान के जौग स्तम्भचित्र अंकन करते बोले तेल एखान चले जाब डायरेक्ट एकदम अंक क्योंकुलेशन टेबिले देखो एखे हमें देखा क्योंकुलेशन टेबिल क्योंकुलेशन टेबिल फर कम्पाउंड बार्ग्राफ एखे देखिए जिलागुलर नाम लिखे जिलागुलो जिलागुल नाम लिखे दीजिए प्रथम देखो एक ग्रामीण जनसंख्या पौर और मोट जदि मोट ना थे एखे भलोक एक मोट ना थे तेल ग्रामीण के मालदा जिला जमन ग्रामीण और पौर जो कर मोट लिखते हैं मोटा अवश्य बेर करते हैं जौग स्तम्भचित्र क्षेत्र में तो अभी एखे कर लम तेल ग्रामीण जनसंख्या लिखे दीजिए पौर जनसंख्या लिखे दीजिए तेल जोग ना थे जोग कर लिखने मोट जनसंख्या करी देखते एरपरि करी देखो क्योंकुलेशन टेबिल फर कम्पाउंड बार्ग्राफे एखे नीचे देखो उलम्ब स्केल कर दिए तो जनसंख्या उलम्ब स्केले देखो तेल उलम्ब स्केल कत धरे वन सीमी टू 
উলম্ব স্কেল কিভাবে ধরবো না এই মোটের মধ্যে সর্বোচ্চ মান কত আছে দেখে নেবো তাহলে মোটের মধ্যে বেশি মান আছে দেখো উনচল্লিশ এই যে প্রথম মানটা তিন উনচল্লিশ ছিয়ানব্বই সাতানব্বই শূন্য এই মানটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দেখলেই বুঝতে পারবে তাহলে এই সর্বোচ্চ মানকে কত দিয়ে ভাগ করলে দশের কাছাকাছি হবে মানে তাহলে সর্বোচ্চ মানটা যে আছে এখানে আমি দশ দিয়ে ভাগ করব তাহলে একে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশমিক একটা সরিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমার মান কত হচ্ছে উনচল্লিশ ছিয়ানব্বই সাতানব্বই তাহলে এইটাই হচ্ছে তাহলে এত দশ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা হবে সেটার কাছাকাছি এটা এই যে উনচল্লিশ ছিয়ানব্বই সাতানব্বই মানটা আছে আমি এটাকে না আমি চল্লিশ ধরবো প্রথম একটা উনচল্লিশ আছে এই মানটাকে চল্লিশ ধরে নেব চল্লিশে গড়ে নিয়ে পাঁচটা শূন্য করে দেবো তা চল্লিশের পরে এগুলোকে আমি শূন্য শূন্য মানে ইভেন ভ্যালু ধরতে হবে অড ভ্যালু ধরলে হবে না এরকম মানে স্কেল আমি দশ দিয়ে ভাগ করে যেটা হলো সেটাই লিখে দেবো না এটাকে আমি একটা অ্যাভারেজ ধরলাম হয় তিরিশ তিনের ঘরে ধরবো তিনের ঘরে ধরলে মান বেড়ে যাবে এই মানে তিরিশ ধরলে একটা চল্লিশ ধরে নিলাম এ মানটা তোমরা দেখবে ভালো করে চল্লিশ দিয়ে চল্লিশের গায়ে দেখো চারের গায়ে পাঁচটা শূন্য করে দিলাম চল্লিশের গায়ে চারটে শূন্য এক দুই তিন চারটে শূন্য তার মানে চারের গায়ে পাঁচটা শূন্য করলে হচ্ছে আমি যদি ভাগ করি তাহলে এই সর্বোচ্চ মানটা দশের কাছাকাছি থাকবে বেশি হবে না দেখো আমি ভাগ করেছি তাহলে এই অনুযায়ী আমাকে স্কেলটা ধরতে হবে এবার স্কেল ধরার পর আমি কি করব ওই যে স্কেলটা ধরবো ওয়ান সেমি টু চল্লিশ হাজার চারের গায়ে চার লাখ ধরেছি চার লাখ জন তো এই সংখ্যাটাকে প্রত্যেকটা মান দিয়ে ভাগ করে দেবো গ্রামীণের মানগুলোকে দিয়ে ভাগ করে করে লিখেছি দেখো গ্রামীণের মানটা যেমন হচ্ছে চৌত্রিশ পঁয়তাল্লিশ শূন্য ছাপান্নকে চল চার লাখ দিয়ে ভাগ করে হয়েছে এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান হয়েছে আবার পঞ্চান্ন উনিশ চোদ্দো এই পৌরসভার মানটাকে পৌর জনসংখ্যার মানটাকে চুয়াল চার লক্ষ দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট হয়েছে তারপর কী করবো এই যে দুটো মান পাচ্ছি গ্রামীণের এই চার লাখ দিয়ে গ্রামীণকে ভাগ করবো সবগুলোর গ্রামীণকে ভাগ করে করে মানেগুলো পেয়েছি দেখো আমি দেখাচ্ছি মাউসটা ভালো করে দেখো তারপর পৌর জনসংখ্যা করে চাল চার লাখ দিয়ে ভাগ করে প্রত্যেকটা মানে এখানে পেয়ে গেছি এই পারে দেখো মোট জনসংখ্যা যেটা মোট জনসংখ্যাটা কী করবো মোট জনসংখ্যার আমি আর স্কেলটা এখানে ভাগ করার দরকার নেই আমার দুটো যোগ করলে সে মিলে যাবে আমি এটা দুটো যোগ করে মোট জনসংখ্যা পেয়েছি তাহলে দুটো স্কেল যোগ করলে এখানে মিলে যাবে তাহলে দুটোকে যোগ করে এখানে লিখে দেবো তাহলে আমার গ্রামীণ মোটটা আলাদা করে ভাগ করে চার লাখ দিয়ে ভাগ করতে হবে না যোগ করে লিখে দিলেই হবে এইভাবে ক্যালকুলেশান টেবিল করতে হবে কম্পাউন্ড বার্গার আপ ঠিক আছে এরপর আমি চলে যাচ্ছি আর বেশি সময় নেবো না তো এরপরে চলে যাচ্ছি আমি আঁকার পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছি আমি একদম তো আঁকার পদ্ধতিতে কি করব প্রথমে আমি ফার্স্ট ফার্স্ট কাজটা আঁকার পদ্ধতি আমি দেখাচ্ছি ভালো করে দেখে নাও আঁকার পদ্ধতিতে প্রথমে আমি এই অনুভূমি ভাই একটা রেখা টানবো অনুভূমিভাবে রেখা টানার পর কি হবে গ্রাফ পেপারে অনুভূমিভাবে রেখা আছে ক সেমি রাখবো এইখানে আমার কত আছে কটা বছর আছে তাহলে এক দুই সরি কটা ইয়ে আছে জেলা আছে এক দুই ছটা জেলা তাহলে ছটা জেলার আমার ছটা স্তম্ভ করব এক একটা এই মোট করেছি এক একটা জেলার জন্য এক একটা যদি বছর থাকে এক একটা বছর হবে জেলা আছে এক একটা বছরের উপর এক একটা স্তম্ভ আগে তৈরি করব কোন মানটা ধরে স্তম্ভ করবো না মোটের মানটা এই যে মোট জনসংখ্যা যে সেমিটা বেড়েছে উলম্ব স্কেলে এই লাস্টের মোট মানটা দিয়ে আমি এখানের মানে স্তম্ভগুলো আঁকবো ফার্স্ট স্তম্ভ হচ্ছে সর্বস্তম্ভ চিত্রের মতোই আমি মোটের মানটা দিয়ে আগে স্তম্ভ চিত্রটা এঁকে নেবো নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন এই মানটা দিয়ে স্তম্ভ আঁকবো তাহলে এই তাহলে কটা আছে ছটা তাহলে নিচের দিকে আমি কি করব না প্রথমে একটা রেখা টেনে নেব রেখা টেনে নেওয়ার পর আমি প্রথমে এবার ওপর দিকে লাইন টানবো ওপর দিকে ক সেমি আঁকবো না ওপর দিকে আমাকে দেখতে হবে যে সর্বোচ্চ মান কত আছে এখানে সর্বোচ্চ মান আছে স্কেলে দেখো আমার আছে নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন মানে সর্বোচ্চ মান তার মানে দশ সেমি আঁকলেই হয়ে যাবে তাহলে উপর দিকে আমি সর্বোচ্চ মান কত না দশ সেমি পর্যন্ত এঁকে দেবো ঠিক আছে তাহলে উপরে আমি দশ সেমি পর্যন্ত এঁকে দিলাম আর এখানে জিরো থেকে শুরু করে দেবো তাহলে এরকম দশ সেমি করে দশটা ভাগ করে নেব ঠিক আছে দশটা ভাগ করে মানগুলো লিখে দেবো কত করে মান লিখবো না স্কেল কত ধরেছি আমি না স্কেল ধরেছি দেখো ওয়ান ইন্টু চার লাখ তাহলে চার লাখ করে লিখে লিখে যাবো তাহলে শূন্য এরপর একটা হবে কত চার লাখ পরেরটা কথা হবে আবার চারের সঙ্গে চার লাখের সঙ্গে আবার চার লাখ যখন আট লাখ হবে এইভাবে এই পরপর বেড়ে বেড়ে তাহলে এবার শূন্য চার লাখ চারে মানে চার লাখ যে স্কেল দিয়ে যেটা স্কেল দিয়েছি তার সঙ্গে যোগ্য করে তোমরা একটা জানো সবাই যোগ্য করে এখান পর্যন্ত লিখবো আমরা এখান পর্যন্ত মানটা লিখবো তারপরে কি করব আমরা 
এইবার হচ্ছে আমি উলম্ব স্কেল দিয়ে অর্থাৎ স্তম্ভ চিত্র অঙ্কন করব স্তম্ভ চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে আমি মোট ধরে করবো বলছি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন এই মানটা নেওয়ার জন্য প্রথম মানটা নেওয়ার জন্য আমি কি করব না এখানে পয়েন্ট ফাইভ ছেড়ে দেবো পয়েন্ট ফাইভ ছেড়ে দেবো পয়েন্ট ফাইভ ছেড়ে দিয়ে এক সেমি নেবো এক সেমি নিয়ে নিলাম নিয়ে আমার ওই নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন নিয়ে নেবো সরি সোজা করে এক মিনিট হুম এখানে দেখাচ্ছি স্ট্রেট লাইন করে আমি এই এটা গ্রাফ পেপারে করছি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন নিয়ে নিলাম আবার এই পয়েন্টেও নাইন 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 পয়েন্ট নিয়ে নিলাম দিয়ে মাথাটা যোগ করে দিলাম হয়ে গেল একটা স্তম্ভ আবার পরেরটা মোটটা কত আছে পরেরটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি উত্তর দিনাজপুর সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি ওই একইভাবে আমাকে পয়েন্ট ফাইভ ছেড়ে দেবো দিয়ে সিক্স পয়েন্ট এইট সরি আবার পরের পয়েন্টে গিয়ে এই সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি মান নেবো এই এক সেমি নিয়ে নেবো পয়েন্ট ফাইভ ছেড়ে এক সেমি নেবো দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই সিক্স সিক্স পয়েন্ট সেভেন থ্রি নিয়ে নেবো এটা সিক্স পয়েন্ট থ্রি মাথাটা যোগ করে দেবো আবার পয়েন্ট ফাইভ ছাড়বো আবার এক সেমি নেবো এটার পরেরটা কত আছে না ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তাহলে ওই একইভাবে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সেভেন নেবো আমি স্কেল বসিয়ে নেবো এটা আবার এই দিকটাও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নেবো দিয়ে মাথাটা যোগ করে দেবো তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা স্তম্ভ আমাদের এরকমভাবে তৈরি করতে হবে পয়েন্ট ফাইভ গ্যাপ দিয়ে এক সেমিতে অন্তর অন্তর আমার এরকম স্তম্ভ আঁকতে হবে আঁকার পর দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ আর একটা আমি স্তম্ভ এখানে দেখাচ্ছি এটা এঁকে দেওয়ার পর লাস্টে যখন এখানে করব আবার পয়েন্ট ফাইভ এখানে গ্যাপ দেবো গ্যাপ দিয়ে এই দিকে কত সেমি এঁকেছি দশ সেমি এঁকেছি তাহলে এই দিকে আমি দশ সেমি একটা লাইন টেনে মাথাটা এরকম যোগ করে দেবো ব্যাস আর এই দিকে লিখে দেবো এই সরি এখানে দেশ জেলাগুলোর নাম লিখে দেবো এখানে জেলাগুলোর নাম নিচের দিকে লিখে দেবো ঠিক আছে এরকম তীর চিহ্ন দিয়ে লিখতে পারো বা একদম হেলিয়ে লিখে দিতে পারো এইভাবে হেলিয়ে দিয়ে এদিকে ওপর নিচে হেলিয়ে এইভাবে মানগুলো লিখে দিতে পারো দিয়ে জেলাগুলোর নাম লিখে দিয়ে এখানে দু দিক থেকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেবো দিয়ে লিখে দেবো জেলা জেলা লিখে দেবো তারপর এইদিকে আমরা কি দেখাচ্ছি না এইদিকে হচ্ছে জনসংখ্যা দেখাচ্ছি তাহলে লিখে দেবো জনসংখ্যা ব্যাস হলো তাহলে এইভাবে স্তম্ভগুলো করার পর এরপরের কাজটা আমার দেখাচ্ছি যে মেন কাজটা এই সরল স্তম্ভ চিত্র মোটের উপর দিয়ে হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে দেখো আমি সবচেয়ে ওপরের কী আছে গ্রামীণ জনসংখ্যার মান আছে তাহলে গ্রামীণ জনসংখ্যার মানগুলো এবারে নিয়ে আবার স্তম্ভের মধ্যে আমরা ভাগ করব এই গ্রামীণ পৌরটা ভাগ করব স্তম্ভটার মধ্যে তবে তো বিভক্ত এই স্তম্ভটার মধ্যে ভাগ করব তাহলে প্রথমটা হচ্ছে তাহলে মালদা জেলা তাহলে মালদা জেলার মধ্যে এখানে কি হচ্ছে গ্রামীণের মান গ্রামীণের মানগুলো নেবো পৌরণ নেবো না আমি একটা যে কোনো মান নিলে হবে গ্রামীণের মতো এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান তাহলে এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান আমি এনেব এখান থেকে এই নিচে থেকে এইট পয়েন্ট এই স্তম্ভের মধ্যেই এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ানের পয়েন্টটা নিয়ে নেবো এই দু দিকের পয়েন্টটা নিয়ে নেবো এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ানের পয়েন্টটা নিয়ে নেবো নিয়ে যোগ করে দেবো তাহলে এইট পয়েন্ট সিক্স ওয়ান হয়ে গেল তাহলে দিয়ে এইটাকে একটা কালার দিয়ে দেবো ঠিক আছে এটাকে একটা কালার দিয়ে দেবো আমি একটা দেখাচ্ছি যেন একটু দেখাচ্ছি দাঁড়া দেখো এটা একটা কালার দিয়ে দেবো আর এই দিকটা পড়ে থাকছে এদিকে একটা কালার দিয়ে দেবো ব্যাস হয়ে গেল এই রকমভাবে একইভাবে আমরা হচ্ছে স্তম্ভ চিত্রটা অঙ্কন করব ঠিক আছে এই মানে বিভক্ত করব তাহলে আবার এই আবার এই মানে যাচ্ছি পরেরটা কত মান আছে না গ্রামের সঙ্গে ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু আমি এখানে নিয়ে নেবো পয়েন্ট নিয়ে নেবো ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু এখানেও ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু নিয়ে নিলাম ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু নেওয়ার পর এই মাথাটা যোগ করে দিলাম হয়ে গেল এরপর যোগ করার পর কি করব আমি আবার সেই কালার দিয়ে দেবো কালার করে নেব ঠিক আছে এইটাকে আমার যেহেতু একই কালার করবো ওপর দিকটা কী করছি সরি একটু দেখাচ্ছি আমি হ্যাঁ একটু দেখো ভাগ করে নিলাম ধরো দেখো দিয়ে এটাকে ধরো কালার দিয়ে দিলাম ওই একইভাবে আমি কালার ইউজ করলাম তো রেডটাকে নিয়ে এইখানটা রেড দিয়ে দিলাম আর এই কালারটা 
এখানে করে দিলাম এইভাবে প্রত্যেকটা স্তম্ভের মধ্যে এরকম কালার করে আমাদেরকে নিচের দিকটা গ্রামীণ জনসংখ্যা যেটা স্যার একই ধরনের কালার হবে পৌর দিকটা একই কালার হবে এইভাবে আমাদেরকে হচ্ছে গ্রামীণের যে কোনো একটা মান নিলে একটা মান নিলে আর একটা পড়ে থাকবে গ্রামীণের মানটা নিয়ে নেবো আগে প্রথমে একটা মানটা নিয়ে নেবো নিয়ে প্রত্যেকটার মানের ক্ষেত্রে এরকম বিভক্ত করে দেবো পুরো স্তম্ভটাকে তাহলে এইভাবে হবে স্তম্ভ চিত্র অঙ্কন হয়ে যাবে নিচের দিকে এইখানে ডান দিকের নিচের দিকে এখানে একটা ঘিরে দেবো দেখাচ্ছি একটু এরকম ঘিরে দেবো ঘিরে দেখে ইন্ডেক্স বলে লিখে দেবো ইন্ডেক্স করব ইন্ডেক্স এখানে দুটো কালার দিয়ে দেবো যে কোনটা কি কোন কালার দেখাচ্ছি একটা স্তম্ভের মতো এঁকে বা সোজা করে বা এই ওপরের কালারটা দিয়ে দেবো ধরো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এই রেডটাকে কি কালার দিয়েছি বা এইটাকে কি কালার দিয়েছি সেটা এখানে লিখে দেব সেটা এখানে লিখে দেব এখানে লিখে দেব এটা হচ্ছে গ্রামীণ জনসংখ্যা এটা পৌর জনসংখ্যা ইন্ডেক্স আর এখানটা দিয়ে স্কেল ঘিরে দেব পুরোটাকে পুরোটাকে ঘিরে দেব পুরোটাকে ঘিরে দেওয়া হবে একদম ঠিক আছে আমি একটু দেখাচ্ছি খারাপ করেই দেখাচ্ছি এটা পরিষ্কার করে তোমরা নেবে উপরে হেডিং লিখে দেবে যে যৌগিক স্তম্ভচিত্র এটা আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি মানে ছবি আর এইখানে নিচের দিকে এইখানটা দিয়ে স্কেলটা কত ধরেছে উলম্ব স্কেল ঠিক আছে উলম্ব স্কেল কত সেটা লিখে দিতে হবে এইভাবে আমরা যৌগিক স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করব আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবে এবং তোমাদের আর ছবি আমি একটু দেখাচ্ছি যে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এখানে দেখাচ্ছি ধরো এই এইখানে একটা ছবি রয়েছে এই টাকাটা তোকে এখানে নিচের দিকে বছর লেখে দিয়েছে এই জেলাগুলো দিয়েছে গ্রামীণ পৌরসভা আমি ইন্ডে আমি যেভাবে ইন্ডেক্স দেখিয়েছি ওইভাবে ইন্ডেক্স করবে এই নিচের দিকটাকে এখানটা দিয়ে হচ্ছে তোমরা কি লিখবে এখানটা উলম্ব স্কেলটা লিখবে জনসংখ্যা যেমন দেখিয়েছে এইভাবে একই কালার ইন করে উপর দিকটা এক ধরনের কালার গ্রামীণ আর লিখে দিতে হবে যোগী স্তম্ভচিত্র গ্রামীণ পৌর জনসংখ্যা এইভাবে যোগী স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করতে হয় আর এখানে দুটো ডাটা ছিল যদি তিনটে ডাটা থাকতো এখানে দেখো এক দুই তিন চারটে ডাটা আছে তাহলে ওই একইভাবে চারটে ডাটার চারটে ডাটা থাকলে কী হতো ধরো গ্রামীণ পৌর আরও চারটে রয়েছে তা আরও দুটো রয়েছে তাহলে কী করতে তাহলে সবগুলোর মোট হতো মোটের পর মোটের ওপর ভিত্তি করে স্কেল ধরতে হতো যে স্কেলটা ধরতে হতো সেইটাকে দিয়েই সবগুলোকে ভাগ করে করে লিখতে হতো লেখার পর মোটের যে মান মোটের যে সেমিটা বেরোবে সেটা দিয়ে প্রথম স্তম্ভটা হতো মোট দিয়ে প্রথম সবচেয়ে স্তম্ভটা হতো এবং তারপর একটার পর একটা হতো মানে একটার পর একটা বলতে মানে হয়তো গ্রামীণ এই ওপরে যেটা মান থাকতো মানে এই ওপরের ওপরের যে সেমি এই মানটা দিয়ে আমি ভাগ করলাম তারপর তার পরের মানটা দিয়ে ভাগ করলাম মানে ধরো প্রথমটার মানটা দিয়ে আমার এতটা এই কাটিং পয়েন্ট এলো দিয়ে এটা একটা কালার দিয়ে দিলাম তারপরে পরের মানটা দিয়ে এইখান থেকে আবার মাপব কত সেমি সেটা কালার করলাম আবার একটা আবার এইখান থেকে ওইটা কত সেমি সেটা মেপে সেটা দেখে নিয়ে নিয়ে আর বাকিটা পড়ে থাকবে একটা এইভাবে ওই একই পদ্ধতিতে যৌগিক স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করতে হয় যদি কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে বা আমি এই নিয়ে আবার যদি চার পাঁচটা মান দিয়ে কোনো ভিডিও অবশ্যই দেব যদি তোমাদের অসুবিধা থাকে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং শেয়ার করতে ভুলবে না এবং সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবে না ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ